。入七月以来，有朋友给我发消息说自己做梦，梦见王枕头下面塞袜子，塞了一整夜。这个梦有点味道啊。还有位朋友做梦说什么，梦见自家仙家托梦显灵，说自己是牛郎织女的，各自梦境层出不穷，梦见亡人的也很多。这一类基本都是是去亡灵，七月来托梦要钱的。其实亡人托梦在地府那边不是那么随意的，想托就托，对人是不利的。一般的托梦都得人家地府批了才能托梦，地府批的情况也有很多，次数也有讲究。七月就是地府睁一只眼闭一只眼的时候了，入了七月，各家长辈有灵的托梦。就开始频繁起来，也有一些仙家借亡魂之名托梦。七月不仅是鬼的七月，也是仙的七月。一，如果七月发生这些事，你应该这么办：一，孩子晚上老闹，睡眠不好，总是害怕或者是嗜睡，醒不来等睡眠异常；二，做梦梦见亡人不说话，站着看你很可怜；三，人身上没劲儿，没有精气神，睡眠异常；四。莫名其妙心烦，箭在弦上，也取消了一些制定好的计划。五人发烧感冒，莫名其妙生病。六总是心里莫名其妙想去烧纸之类，这些事情都是跟鬼月有直接的关系的。鬼月鬼门关大开，仙界异动，对人有一定的干扰，也有一些指点，并不是一味的索取。孩子睡眠不稳定的，一般是看见了什么东西。或者到了七月，孩子魂魄不稳，做梦梦见亡人的，一部分是因为长辈们在泉下缺了银两，自己来托梦；一部分是仙家给托梦，告诉你长辈们缺了银两。值得注意的是，如果你梦见的亡灵有铁锁铁枷，或者阴森森的官家口单位的一些氛围，那是在指点你，告诉你他在地府受罪了，要办超度接引他的。常人鬼月容易生病，身体虚弱的人，鬼月尤其阳不敌阴，身体素质明显下降，需要你隐忍过度一下，出鬼月就会恢复一定的阳气。另外，莫名其妙发烦，莫名的想去烧纸，都是问你要钱的征兆。值得注意的是，如果七月你感觉到明显的异常，醒的时候很精神，但是醒的时候很少，多是困倦劳累，制定了什么计划。但是临办事了，就是不想办了，或者是想去什么地方，临出发前心思不宁，忽然不想去了，这种都是仙家保佑，告诉你去了的结果不好，不让你去，拦着你，这个时候你就果断听从内心的感觉就对了的。七月外面脏东西也多，很容易有横事，建议大家能在家就在家。不要选择在七月出远门，或者是去一些阴性磁场比较强的地方，回家上坟除外。农历七月最容易误触的大禁忌，命理师表示，鬼月有一定要知道的六大禁忌。首先是尽量不要穿全黑、全白、全红色系的衣服。命理师强调，平时身穿一身黑，在农历七月容易招阴，招来好兄弟。全身白。则会让好兄弟以为有丧事，招来好兄弟寻找同类。全红的衣服也要注意，会让好兄弟想到血，想到过世时的情境，触景伤情，而做出伤害生人之事。第二点则是外宿，像是住旅馆、饭店的时候，鞋头避免直接对床，因为这个行为象征在邀请好兄弟入梦。第三点是暂时将风铃移除。因为在阴气重的农历七月，屋内外挂风铃所发出的声响，会让好兄弟们以为有特殊的仪式，寻声而来。第四点是鬼月时，非必要不吹口哨，因为吹口哨容易被好兄弟注意到。若经过墓园或是灵骨塔等地时，更不能嬉笑打闹，保持肃穆，才能表示对灵界的尊重。第五点为不随便拍人肩膀。因为每个人身上都有三把火，分别在头及双肩上，是每个人精气神所在。这些火同时也是人的磁场，若随意拍肩，容易让磁场纷乱，给好兄弟可乘之机。最后是在农历七月时，夫妻切记别行房，为啥呢？
，说白了，就是为了让自己身上的那股子阳气旺旺的，好跟外面那些阴气抗衡。你想啊，这鬼月里头，传说阴间的门大敞四开，那些平时憋屈着的冤魂呐、啊、厉鬼呀、啊，能趁着这档子事儿到咱们人间溜达溜达。这样一来，整个月都透着那么一股子不吉利的味儿。所以啊，为了咱们自个儿的平安。夫妻间就得稍微克制一下，别让那些欲望的小火苗烧得太旺，得想办法让自己身体壮壮的，阳气满满的。那怎么做呢？简单，少吃点酸溜溜的东西，多吃点带苦味的，说是能养养肝，补补肾，阳气自然就足了。还有啊，这阵子得悠着点儿，别把自己整得太累，多静养，多跟大自然亲近亲近，心里头平静了。气也就顺了，霉运啥的自然就绕道走了。再提一嘴，鬼月里头还有个七夕节，这可是个浪漫的日子，但规矩也不少。比如说，别太晚回家，别让嘴巴没个把门的，乱说话骂人可不好。还有啊，七夕这天也最好悠着点，别同房。这些讲究啊，说到底还是跟鬼月那股子神秘劲有关。大伙儿都是图个吉利。避避邪嘛。总而言之，农历七月这个月份，因为那些个古老的传说和民间信仰，让咱们都得格外小心。夫妻之间嘛，暂时忍一忍，也是为了更长久的和谐和幸福嘛。保持阳刚之气，增强阳气，咱们才能平平安安的度过这个月，迎来好运连连的日子。谨慎，原来夫妻生活中这些行为都属于邪淫。在一般人的概念中，与夫妻以外的第三者有性的关系属于邪淫，与合法的妻子或丈夫知性的生活，则完全不存在邪淫的问题。但从佛法的观点看，夫妻之间其实仍然可能发生邪淫的问题。如《大智度论》卷十三云：“若自有妻，受戒有身，汝儿非道，如是犯者，名为邪淫。”女心不乐，强以非礼，故名邪淫。因此，夫妻间有下列行为者，可视为邪淫：非处，既不按人道行房，而是与口道、小便道、大便道行淫；非器，如使用性的保健品、情药物等；非时，父母死亡忌日，不得行淫；月经期中、妊娠期中、产前产后，不得行淫。学佛受五戒居士，还应在佛菩萨的纪念日，每月的六斋日不得行淫；父母的生日，亲属父母、兄弟姐妹等的死亡之日不得行淫，最好还能做到子女成年之时即行节，欲子女婚嫁之后即行禁欲，非地不得卧室之外处行淫，尤其不可在寺庙、教堂、野外、公共场所等处行淫。一非时纵淫，损福遭霉运。我认识一位学佛的师兄，他跟我聊过他的例子，这令他深刻明白：即便夫妻之间，如果纵淫、放纵无规矩、不注意日子，会得到很重的恶报，惩罚来得很快。这位师兄与他妻子两人都信佛学佛，刚结婚后也是欲望重，两个人常纵淫，也没看日子。同时，夫妻之间也有过几次。非道恒淫，比如以口行淫，这已经属于夫妻间的邪淫的范畴了，而且是执法犯法。结果当时他们正在装修房子，遇到一个很倒霉的事情：装修公司的工人不小心在弄卫生间的时候，硬是把排泄粪尿的主管道，从三十二楼到一楼的那根排粪的主管道，不小心弄破一个大口。按理说，这种弄破大管道的失误是很难造成的。结果，所有楼上冲厕所后顺管留下的粪尿，都流到这师兄家的卫生间，弄得整个房子臭秽不堪，难以忍受。最后想了很多办法，花了不少时间才解决这个问题。而且在以后的装修中，总是遇到各种倒霉事情，最后装修的也很不满意，钱倒是花了不少。令他们提到此事很是悲伤，不过他们现在都深刻认识了问题，发愿永不再犯。二非地行淫，损福破大财。
，在《地藏园论坛》中，有位师兄自述过自己飞地行淫的恶果事例。他的原话是：“我在未结婚前，曾经与妻子在一烈士纪念碑附近有邪淫行为，之后还在有经典的地方有过邪淫，结果没过几天，妻子就破财十几万。”果报来得如此猛烈，真是没想到。我从小淫心就重，小学时就曾与几位同龄或比我小的小孩子玩过性的游戏，但这些也是邪淫。果报是从小身体就不好，上医院也成了家常便饭。在这里特别向小时候被自己伤害过的所有人求忏悔。上初中后开始学会手淫，本来不好的身体更差了。高中时无知。跑到学校附近的土地庙小便，记过一病好几年，到现在身体都没有回复过来。想想自己走过来的路，邪淫真是消福，真是猛如虎啊！我真的错了，愿望所有人都能断恶修善，远离邪淫。三，飞道横淫，遭遇血光灾。我还认识一位女师兄，这位师兄学佛行善，都是比较努力，比较令人赞叹的。他结婚后。老公也在其影响下开始信佛学佛，可能是对邪淫的定义认识不够。夫妻之间房事的时候，有过两次以口行淫，这就是非道，属于邪淫了。结果没过多久，这位师兄切菜的时候，不知怎地，一下把一个手指的指甲切掉一半，流了很多血。当时他还认为是自己努力学佛行善，重罪轻报的表现。后来通过念大悲咒。大概几天，手指就恢复的比较好。过了几天，他和我聊天，提到手指受伤的事情，我第一感觉就感觉到，他应该是最近做了什么不对的事情，并非他认为的是自己前生的罪，或者其他一些罪过。结果我问他夫妻间房事上有没有放纵，他才说出自己房事上的问题。我一听就知道了，他的问题就出在这里。大约几年前。还有一位我认识的男师兄，也是因为夫妻间有一天晚上飞到行淫，结果恶报更迅速。第二天，他们跟亲戚一起到一个地方去，一起坐的一个面包车，结果到了地方下车后，这位师兄没有注意，他的手还放在车门边上，结果有人一下子把车门拉来关闭，一下子把这师兄的一个手指压着了。他说当时疼得麻木了，还好手指没断。压死了血，他还算比较觉悟，当时就明白了，自己肯定是放纵夫妻之事得到的惩罚。一个学佛人，如果是自己在孝道、戒邪淫、脾气控制上都做得比较圆满的话，那么一般来说，这个人每天都会过得很吉祥、愉悦、好运。但是如果自己突然得到一些恶报，特别是身体上的损伤，这个时候。一定要好好的反思自己，要找到缘故，因为这种突然损伤的恶报，一般都是自己做了什么不对的事情，得到了快速的惩罚。这种惩罚其实是天地鬼神看得起自己，是给这个人的一种提醒。所以遇到这种事情，要善于觉悟，特别是夫妻间，尤其是学佛的人，如果夫妻间飞到飞时飞地行淫，一定会有恶报的。这是以夫妻之名行畜生事，极其肮脏臭秽丑陋，鬼鬼神神等天龙护法，会升起极大的嗔恨愤怒心，所以会很快导致倒霉之事的发生。所以夫妻间一定不能放纵，谨记鬼月情侣不能做的事：一、情侣不可以避冬，因为俗话说“抹避鬼”，也就是墙壁为阴冷之地，鬼魂容易穿墙而过。一不小心，当心亲到好兄弟。二，不要在空地或郊区喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前来。若被好色好兄弟看见，当心鬼压床。三，情侣切莫一起骑车或手牵手到坟场、灵骨塔、姑娘庙拜拜，因为太过恩爱，会让一些没有伴侣的好兄弟嫉妒，严重的话会拆散情侣。四。情侣切莫在鬼月对另一半说“想死你了”或者“我爱死你了”，为了你我可以去死这些话，当心得罪好兄弟。五，鬼月情人不宜去太老的电影院看电影，当心旁边多一个人。六。
，鬼月情人不宜一起搭末班车。相传最后一班车都在晚上十一点至深夜一点三十，也是阴气最重的时间，见鬼几率最大。七，鬼月情人一起遛狗，避开公园与河堤，当心好兄弟与你们一起散步，偷听你们讲话。八，鬼月情侣避开视讯。当心视讯途中接收到莫名灵界电波。命理师杨登科指出，根据通书与农民历，今年七夕这天一定忙。那彩适合求婚或是讨论婚嫁事宜，但不可在这天登记结婚。杨登科解释，秦朝古籍日书有云七夕娶妻忌日，传说这一天是牛郎与织女在鹊桥相会的日子，虽令人感动。但短暂的温情之后，就是无穷的悲剧，因为两人在七夕过后将再次分开，以离别收场。因此，七夕不可结婚。杨登科也提到，农历七月也是俗称的鬼月，在鬼月期间登记结婚也不吉利。关于七夕的禁忌还包括不可穿破衣、破裤，因为织女的工作是织布，在这天穿破衣、破裤会让感情产生裂痕。不可行房。杨登科指出，清朝急救广生集提到，是月初七日，切戒色欲，勿想恶事；十五日犯色欲，损寿。而宋朝杨公记也说，是月初七为道德腊，十五日为中元，二日借夫妇入房。不论是七夕或中元节，古人都不建议跟情人共度浪漫夜晚，且在道教里的七夕这一天。是五大祭祀日之一，必须祭祀祖先和众神、斋戒、诵经、忏悔、拔毒王者，因此也不宜行房。另外，还有不可手指月亮，会让感情生变。不穿大红，红色在农历七月期间有血光的意思，建议少穿，不到墓地。有些情侣为了避免干扰到墓地附近约会，容易招来好兄弟嫉妒，而卡到阴。因而引起身体病痛，甚至导致分手。鬼节十四条风俗禁忌：一、祭祀时要肃穆端庄，以黑色、灰色着装为宜，忌红色等大红大紫之色，否则容易招致煞气，惹祸上身。二、拜祭时要态度要严肃端正、严肃端庄，不可大声喧哗、出言不逊或有不雅举止，据说否则会打扰到死者的灵魂。重者更会招致怨气。三七月要外出游玩的朋友，要在太阳落山前返回，否则阳气退去，阴气渐长。体弱多病之人，则容易受到阴气袭扰。四在七月十五的夜里，由于阴气太重，还是尽量不出门为好。而对于不得不出门的，应该尽量避免带红绳、铃铛、风铃之物出门。五。生理期的女孩子本身阴气也重，所以最好避开祭祀、敬祖等场合，外出最好随身佩戴一些辟邪助运的妄想物。六，鬼节当天的阴气十分重，民间有传说，这天最好是要及早回家，夜晚不要停留于荒郊野外，不会很可能会看到百鬼夜行的奇观。七，在鬼节的这两天，在吃饭的时候。不要把两根筷子插在饭中央，这样好比是将香插在香炉中，犹如是在祭拜，这样会不妄力，而且会招来鬼魂来分享你的食物。八，鬼节的时候一定不要外出游泳或者玩水，以免发生意外，也就是传说中的水鬼会找替身，然后投胎转世。九，外出时不要随意捡路边的钱财，因为这些钱。可能是用来买通牛头马面的。当你捡起的时候，鬼魂会认为你是想要抢占他们的钱物，之后就会找你的麻烦，从而遇上不必要的麻烦。十，鬼节的时候有很多祭品，而这些祭品是用来祭拜的，而不是随便就可以拿来吃的。如果你胡乱拿来吃，那么很容易祸从口入，为自己招惹到厄运。十一，中元节当天。一定要小心，不要披头散发睡觉，不然会被在外游离的鬼混认为你是他们的同伴，从而来到你身边，为你带来厄运。十二，中元节到了，各家各户焚烧冥纸是必做的事情。
，而这些明显是烧给他们用的。如果你在走了行走的时候乱踩乱跳在冥纸上，那么会让他们认为这是对他们的不敬，故而会惹怒他们，自然会对你不利。十三，不要熬夜，熬夜容易让你精神状态很差，鬼魂会在你精神状态很差。阳气低落时，乘虚而入。十四，晚上禁止拍照。相机容易捕捉到不应该看见的东西。鬼节五大事宜：一、七月份是宜祭祖，对历代宗亲慎终思远，以表孝心；二、七月份是宜参与超度法会，多行参拜，以增人间正气，世间清气；三、七月份可常诵天尊祖师宝告。可增进修行，神灵复护。四七月份，部分时节还处在三伏天中，最适宜艾灸醒酒，以此补充身体阳气。五七月份，家中常燃道家艾草香，可驱邪荡秽，增补阳气，温经散寒，镇止梦魇。